So, hallöle Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. WoW. Mit unserer guten Mariko geht es jetzt weiter. Ich habe schon in der Zwischenzeit ähm, was gegessen. Ja, sehr wichtig. Eins Müsli mit Sonnenblumenkernen. Nee, ähm. Und, ähm, ich habe die Luftballons eingesammelt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das äh, nicht während der Aufnahme gemacht habe. Denn, naja, Luftballons einsammeln ist nicht allzu spannend. Aber, wenn es um das Wählen eines kleinen Drehneimädchen geht, dann bin ich gewillt, Luftballons einzusammeln. <lacht> ja. Und vor allen Dingen hat sie so einen kleinen süßen Hund. Den habe ich auch. Hier gibt es natürlich immer diese Wildtiere. So. Wollte ich nur zeigen, dass ich ihn auch habe. Ach nee, der hat einen anderen. Oh, fuck. Egal. Habt ihr alle meine Ballons gefunden, Tante? Das ist so super. Ihr habt es geschafft. Danke, Tante. Und dafür bekommen wir einen Erfolg. 50 Quests abgeschlossen und einen Allianzballon. Wuhu. Ja. Seht ihr? Und diese Kreatur kann leider nicht kämpfen. Ich verstehe nicht wieso. <lacht> Wer bist denn du? Ui Gott. Jennica Holzmann. Mounts und Hirn. Und die malt hier. Habe ich ja noch nie gesehen. Das war alles so entdeckt. Das ist ja auch eine Anspielung auf irgendwas. Cool, cool. Und über uns ist ein riesengroßer Drache. Terogosa. Egal. <lacht> Wo war ich? Genau, bei den Divias und bei Gefangenen. Nee, ich war bei den Divias. Genau. Es gab in Kalesik tatsächlich eine Questreihe, wo man den König von Sturmwind befreien konnte. Ähm, diese begann in Teramor, die auch die Defias ähm, Aktivität, die starke Defias Aktivität in ihrem Gebiet untersuchten. Dabei stellte sich heraus, dass die stark mit Nagas und vor allen Dingen mit Drachen zusammenarbeiteten. Schließlich kam heraus, dass diese drei Fraktionen zusammen den König Verienvrin gefangen gehalten hatten. Also befreite man ihn und schickte ihn zurück nach Sturmwind. Gleichzeitig, oder beziehungsweise ein klein wenig vorher, wurde ein Mensch, der dem König sehr ähnlich aus war, das Licht sei mit euch. an die Küste von Kalimdor gespürt. Das Licht Dieser Mensch kam in eine Arena. Dort war er so gut und so stark und besiegte alles und jeden, dass die Orks, die ihn gefangen genommen hatten, Lugosch nannten. Lugosch ist der, ist der orkische Name für den Halbgott Goldrim. Einem Wolf. Einem Halbgott Wolf. Dieser war sehr wütend und bemerkte bald durch eine kleine Sache, dass er ebenfalls der König von Sturmwind war. Und der, den man aus dem Gefängnis geholt hat, ist wahrscheinlich ein Betrüger. Ich glaube, ich mache diesen Quest hier mal nicht. Besuch bei Mabel. Brauche ich nicht. Ich mag dich nicht, Mabel. So. Nun. Also, als der König von Sturmwind endlich nach Hause kehrte, nun ja, wurde er von, ähm, naja, Katran Prestor und seinen ganzen Adligen gefeiert und wunderbar, wunderbar. Gleichzeitig kam auch Logosch in die Stadt. Nun kam es natürlich dazu, dass diese beiden sich trafen und der gute Bolvar Vordergen Logosch erzählte, was er wusste. Nämlich, dass seine Frau nur gestorben war, weil jemand den äh, Maurern falsche Versprechungen gemacht haben und dass die Katran Prestor... Teil davon war. Nun rastete Katran Presto ein wenig aus und der König Varian Wynn verstand nicht warum. Ähm, und Logosch wollte sie natürlich aufhalten. Nun verwandelte sich Katran Presto in Onyxia. 
Das hatte Lugosch herausgefunden durch irgendwelche Nachforschungen. Ich äh, habe es mir nicht mehr nochmal durchlesen vorher. Ich mache das ja alles aus dem Kopf. Jedenfalls verwandelte und entpuppte sich Lord Katran Prestoa. Ui, wir sind Stufe 11. Wir kennen jetzt Lebenslinie, unseren guten Jukebox, Ju Jukebox, ähm, unsere Jukebox heilen mit unserer Lebensenergie. Ja, ist ziemlich cool. Nun entpuppte sich halt Katran Prestor als Lady Onyxia, die Tochter von Todesschwinge, dem Zerstörer, einem schwarzen Drachen. Ein Steckbrief. Gesucht Hogger. Eine Rie ein riesiger Gnoll. Hogger streunt im südwestlichen Elven durch den Wald. Er hat bislang alle Versuche, ihn zu fangen, vereiteln können. Die Armee von Sturmwind hat ein großzügiges Kopfgeld auf den Gnoll ausgesetzt. Kopfgeldjäger, die sich die Belohnung verdienen möchten, sollten in die Wälder reisen und die Bestie beseitigen. Ja, ebenfalls war es Katran Prestor, also Nyxia, die den Aufstand anzettelte und vor allen Dingen die Frau von Lady oder von, von Varian ähm, tötete. Ebenfalls war sie es auch die den König entführen ließ. Sie teilte seine Persönlichkeit in zwei Hälften. Seid Einmal eine ehrenvolle Königsklasse, die man leicht kontrollieren konnte, namens Varian und Logosch. Logosch entkam von dem Schiff, ähm, auf dem er war, und wurde in Kalimdor halt angespielt. Und nun kamen die beiden, um Onyxia zu töten. Diese hatte den Sohn Varians entführt, Anduin, und hatte sich nach in die Düstermarschen zurückgezogen. Nun fuhren Varian und Logosch zusammen mit einer kleinen Armee nach Teramor, wo Jaina Proudmore, die Anführerin von Teramor, ein Ritual machte, in dem die beiden sich wieder vereinten und König Varian gründeten. Oder wir König Varian wurden. Ja, klingt seltsam, ist es auch. Diese beiden gingen nun zu Onyxias Nest und töteten sie. Damit war die Bruderschaft der Defias am Ende. Und im Königreich Sturmwind kehrte Ruhe ein. Jedenfalls Ruhe vor Dieben. Oder vor einer sehr gut organisierten Diebesband. Wie man die Defias nannte. So, genug gefaselt. Gott verdammt. Viel zu lang. Wahrscheinlich seid ihr eingeschlafen. Hilfe für die Weststromgarnison. Ja, wir müssen halt Gnolle töten. Wie man schon fast schon vermutet hatte, als wir Hogger töten mussten. Ach, Hogger, ey. Auch ein, eigentlich ein, ein äh, fast schon Statussymbol für WoW. <lacht> Hogger. Die kann man auch im, im Shop von WoW kaufen als kleines Plüschtier. Ziemlich cool. Kann ich? Achso, dieser Dämon hat bereits volle Gesundheit. Ziemlich cool. Hogger ist ja auch ähm, einer dieser Charaktere, den irgendwie jeder kennt. <lacht> auch wenn man nicht WoW spielt. <lacht> Beziehungsweise wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr mit WoW beschäftigt hat. Weil ich weiß gar nicht, warum der so berühmt ist. Ist, glaube ich, der erste bisschen schwierigere Gegner gewesen, dem man gegenüberstand. Deswegen. Es gab auch mal Liveway, oder nicht Liveways, sondern Raids zu Hogger. Da haben sich 1000 Gnome zum Beispiel, oder 100 Gnome, 42 Man Raids gemacht. Und 21 Man Raids. Und haben alle mit Level 1 Hogger gelegt. Das ist so lustig. Gibt's, ähm, oder hab, das ist, vielleicht ist es auch nur ein Gerücht, habe ich nämlich so gehört. Einfach nur herrlich. Und ziemlich witzig. Schade, dass es heutzutage ein bisschen zu einfach ist, WoW an sich. Dass man heutzutage keine wirklich stärkeren Gegner mehr hat. Auch jetzt ist Hogger nur noch ein Schatten seiner selbst irgendwie. Ui, ich werde bald wieder zum Dem. Teufelsenergie. Aus dem wirbelnden Nether. Flüstert zu mir. Ich soll alles und jeden verbrennen und vernichten. Ich versuche diese Stimmen zu ignorieren. 
Egal. Was soll's? Sogar passiert, stimmen und so, ne? Hm. Bumm. So, Hogger. Mal sehen, ob ihr dieses Mal davon kommt. <lacht> Der Hoggerhügel. <lacht> heißt Hoggerhügel. Also, okay. Helft Hogger. Diener von Hogger. Hogger ist. Haltet ihn auch. Sofort. Hogger nicht wehtun. Zügelt eure Klinge, Abenteurer. General Markus Jonathan. General Markus Jonathan. Wow! Grr. Diese Bestie führt die Flusspfoten äh, an und ist vielleicht für die Beendigung der Feindseligkeiten der Gnolle in Elvenus entscheidend. Wir nehmen ihn im Namen von König Varian in Gewahrsam. Nein, bringt uns zum Verlies, Andromath. Wunderbar. Hier liegt noch ein toter Dieb. Mit einer Urkunde von Westfall. Braunwirbels Urkunde. Dies ist eine Besitzurkunde für ein Stück Ackerland in Westfall. Es ist von einem gewissen Theodor Braunwirbel und seiner Frau Werner unterzeichnet. Auf der Rückseite der Besitzurkunde stehen ein paar hastig gekürzelte Worte. Wir haben Braunwirbel etwas bearbeitet und ihm seine Besitzurkunde abgeluchst. Wäre vielleicht ganz nützlich, wenn ihr euch auch so eine Fälschung äh, wolltet. Um die Braunwirbels müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen. Zuletzt sah ich sie kurz hinter Westwell in einem Wagen mit gebrochener Achse. Ihr denkt, die Braunwirbels hätten ihre Besitzerkunde vielleicht gern zurück. Wunderbar, dann geben wir mal den Braunwirbel ihre Besitzerkunde zurück. Und dann können wir nämlich nochmal zurück nach Goldhain, weil Hogger ist tot. Und dann kriegen wir nämlich einen ausbalancierten Stab. Das sieht irgendwie scheiße aus. <lacht> aber egal. Aber egal. Los, Angriff. Dann zurück zur Weststrom-Garnison. Danach versuchen wir mal ein wenig Westfall zu helfen. Und dann gehen wir auch ins neue Gebiet halt Westfall, denn wie schon gesagt, es scheint ziemlich viele Probleme zurzeit zu haben. Auch wenn die Defias vernichtet sind. Stellvertreter Rainer. Seid gegrüßt, Mareko. Wart ihr Gnolle töten? Wie ich sehe, wart ihr fleißig. Hab Dank. Und alle grün. Nimm die hier. Das Licht segne euch. Da können wir sie nämlich entzaubern. Und kriegen seltsamen Staub. Wir brauchen unbedingt diese runverzierte Kupferroute. Mal gucken, was es hier drin so noch gibt. Lederrüstung, Händler, dann können wir was verkaufen. Sucht ihr was Bestimmtes? So, so, so und so, 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 das brauchen wir alles sowieso nicht. Eigentlich bräuchten wir das fürs Kochen, aber egal. Man sieht sie. Hier ist halt das Lager der Wachen. Ist halt eine ganz normale Garnison, schätze ich mal. Ui! Vertrauensoffizier. Schönen guten Tag. Aha, hat also eigentlich nur Alk dabei und eiskalte Milch. Aber brauche ich alles irgendwie nicht. Hab, ich brauche meine Milch nicht. Hm. Ah, ich habe hier noch so einen Wein, oder? Nee, habe ich verkauft. Scheiße. <lacht> ah.
nur ein Keller. Naja. Wie der Zopf so hin und her fliegt. Wenn da hinter jemand laufen würde, könnte ich ihn immer damit hauen. <lacht> ja, stehen halt nur ein paar Wachen rum. Ich dachte, vielleicht gibt es hier mal was zu sehen. Vielleicht so ein Oberkommandierender. Aber das steht ja vorm Haus. Also wenn das jemals angerufen wird, wird er als erstes getötet. Unser <lacht> Oberkommandant ist tot. Äh. <lacht> Gut. Was gibt's da unten? Auch nichts. Uah. Auch komisch, wenn man hier, also hier so eine Mauer hinzumachen äh, oder so ein Aussichtsturm ist auch ein bisschen komisch. Weil, naja, ein bisschen viele Bäume. Aber egal. Naja. Ich will eigentlich noch nicht nach Westfall. Ich gehe jetzt erstmal zurück nach Goldhain und äh, hole mir die Items. Und dann mache ich auch einen kurzen Cut. Ja. Und dann gehen wir im nächsten Part nach Westfall. Dort hinten hin. In die Kornkammer des Königreichs. Oh, ich liebe diese Ansicht, ey. Wir können aber jetzt nochmal so spielen. Durchgehend. Herrlich. Und so alles ein bisschen beobachtet. Mit dieser schönen Musik. Wie oft ich wirklich diese Musik gehört habe und wie oft ich hier einen Charakter gespielt habe mit einem Kumpel. Äh, der spielt jetzt auch kein WoW mehr. Schade eigentlich. Äh, war mal cool. Wie oft ich hier einen Charakter erstellt habe und nie weitergespielt habe. Wir haben den nie weitergespielt. <lacht> das ist so lustig. Vor allem die tausendmal. Einfach mal. Das ist so krank. Antonio Perelli. Fliegende Händler. Bären am Schienen. Eisenholz. Schläge und eine Kristallfiole und geringer Heiltrank. Nö, von dir wollen wir heute nichts. Halt ein reisender Händler. Ähm, soll ja auch mit 6.1 äh, in die Garnison kommen. Ein fliegender Händler. Die kommen dann immer in die Garnison ähm, und verkaufen Items, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was für Items, aber keine Ahnung. Und immer noch Taschendiebe. Tausende hier. Ui, umherziehende Bäckerin. Kira Liederschei. Such dir was bestimmt. Ah! Es gibt so ein Bild von der. So ein Wallpaper hat jemand gezeichnet. Von ihr mit so Brot unter dem Dings, hinter dem Kristallsee. Das sah richtig gut aus. Müsst ihr mal googeln. Oder kann ich vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, mache ich es in die Beschreibung. Weil das echt schön ist. So. Marshall Dange. Was hat er getan? Na großartig. Jetzt haben wir eine blutrunzige Beste unter den Pflastersteinstürmens, die eine ganze Armee von Dollen befehligt. Definitiv eine Verbesserung. Ich fühle mich schon viel sicher. Hier habt ihr eure Belohnung, Mariko. Versprecht mir aber, dass ihr bei Gelegenheit bei den Verlieswachen in Stürmen vorbeischaut. Nur damit wir auch sicher sein können, dass alles reibungslos läuft. Das will ich doch hoffen. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es nicht so sein wird. So, und nun können wir auch schwache Gesundheit auf unser ähm, Armschienen casten. Machen wir mal. Dann kriegen wir halt... Unsere Gesundheit wird um 1 erhöht. Machen wir nochmal rauf. Kann man zwar nicht verdoppeln, aber damit ähm, pushen wir so ein bisschen unsere Verzauberkunst. So. Gut, und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Part. Und zwar dann in Westfall. Bis denn.